অত্যাবশ্যক চুক্তির আড়াই মাস পরও থামিনি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রাখাইনে চলছে নির্যাতন তীব্র খাদ্য সংকট খালেদার মুক্তির দাবিতে বিএনপির গণ অনশনের ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বিবাদ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ এবং মহেশখালীর আদিনাথ মেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের স্বামী স্ত্রী নিহত আহত আরও চার শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তাজনুবাজাবিন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের সাথে চুক্তির আড়াই মাস পরও থামেনি অনুপ্রবেশ রাখাইনের রোহিঙ্গা পল্লিতে নির্যাতন আর খাদ্য সংকটের কারণে নাফ নদী পার হয়ে এখনও বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ করছে রোহিঙ্গারা কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আইজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আফসানা নীলা রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হলেও এখনো ঘটছে অনুপ্রবেশ চব্বিশ নভেম্বর চুক্তির পর গেল আড়াই মাসে আইওএম ও সরকারের দেয়া তথ্যমতে বাংলাদেশে নতুন করে পালিয়ে এসেছে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার রোহিঙ্গা তারা বলছে মিয়ানমার সেনা ও পুলিশ নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করছে ক্ষেতের ফসল লুট করায় রাখাইনে তৈরি হচ্ছে তীব্র খাদ্য সংকট এখনো প্রতিদিন অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন অফিসের কর্মকর্তারা জানান চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছে না মিয়ানমার দুর্ভাগ্যবশত এখনো আসলে বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিন লোক আসছে বলা ছিল যে মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে চুক্তির দুই মাসের মধ্যে প্রত্যাবসন শুরুর কথা থাকলেও দু দেশের প্রস্তুতি না থাকায় তা পিছিয়ে যায় রাখাইনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসনে প্রস্তুতি এবং নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার কথা থাকলেও তা করছে না মিয়ানমার তারা আসছেন মূলত ওখানকার কিছু অথরিটি লোকাল এবং ডিফেন্সের লোকজন মিলে বলছে যে বাকিরা বাংলাদেশ চলে গেছে তোমরাও চলে যাও অবশ্যই প্রত্যাবসন যখন শুরু হবে তারপরও যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টি চ্যারিটি ওয়ার্ক ফর স্মাইল ও ম্যানচেস্টার মিতালি গ্রুপের পক্ষ থেকে কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে কোতুপালন ক্যাম্পে কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন লেবার পার্টির ম্যানচেস্টার গঠন সিএলপি সংসদীয় এলাকার সদস্য ও ওয়ার্ক ফর স্মাইলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান এ সময় তিনি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান পরে রোহিঙ্গাদের কম্বল তাবু শুকনো খাবার ও ওষুধপত্র বিতরণ করা হয় খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামেও গণ অনশন কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি সকাল থেকে নাসিমন ভবনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তারা এই কর্মসূচি পালন করে কর্মসূচি চলাকালে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে নগর ছাত্রদলের দুই গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে পরে অনশন কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা বলেন আগামী নির্বাচন থেকে বিএনপিকে বাইরে রাখতে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এরাই দেওয়া হয়েছে খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন নেতা কক্সবাজারের মহেশখালীর আদিনাথ মেলায় বেলুন ফুলানোর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে স্বামী স্ত্রী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও চারজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয়রা জানায় সকালে আদিনাথ মেলায় বেলুনে গ্যাস ভরে ফুলিয়ে বিক্রি করছিল দুইজনের সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে অন্তত একশো ফুট উপরে উঠে গিয়ে শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান বেলুন বিক্রেতার স্বামী স্ত্রী নিহতরা খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বাসিন্দা প্রতি বছরই তারা আদিনাথ মেলায় পুণ্যার্থী হিসেবে এসে বেলুনও বিক্রি করতেন আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে 
ঘাট গোদাম শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণ মজুরি বৃদ্ধি সহ নয় দফা দাবিতে শনিবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে ঘাট গোদাম শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ সকালে কর্ণফুলী নদীর বাংলাবাজার ঘাটে অনুষ্ঠিত ঘাট শ্রমিকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় শ্রমিক নেতারা অভিযোগ করেন দুই সালে শ্রমিকদের বেতন ভাতা নির্ধারণের কথা থাকলেও এখনো তা হয়নি এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ঘাট তৈরি মজুরি বৃদ্ধি নিয়োগপত্র প্রদান সহ নয় দফা দাবি পেশ করে ঘাট গুদাম শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ পরে বাংলাবাজার ও মাঝির ঘাট এলাকায় মিছিল করে ঘাট শ্রমিকরা স্বল্প খরচে উন্নত সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করেছে বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র পার্কভিউ হাসপাতাল দুই হাজার দুইশো পাঁচ শয্যার এই হাসপাতালে প্রথম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে একশো শয্যার আধুনিক যন্ত্রপাতি নার্সিং সেবা সহ রোগীদের সেবার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার এটিএম রেজাউল করিম সকালে নগরীর কাতালগঞ্জে হাসপাতালের সেমিনার রুমে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান হাসপাতালের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় হাসপাতালের বিভিন্ন ল্যাবে রুগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ছাড় সহ রুগীদের খরচের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও বান্দরবনে চলছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিব চতুর্দশী মেলা সীতাকুণ্ডে তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে পূর্ণ লাভের আশায় মেলাকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে শুরু করেছে পুণ্যার্থীরা বিভিন্ন পূজা পার্বণ ব্যাসকুণ্ডে পূর্ণ স্নান পূর্বপুরুষের মঙ্গল কামনায় তর্পণ সহ নানান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে তারা মেলাকে ঘিরে নিয়োগ করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ উপলক্ষে বান্দরবনে মন্দিরে মন্দিরে শুরু হয় শিব ঠাকুরকে স্নান করার উৎসব এ সময় সনাতনী সম্প্রদায় নারী ও পুরুষরা উপবাস শুরু করে শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা দুধ ডাবের পানি মধু গঙ্গা জল ঢেলে ব্রত পালন করে বান্দরবনের মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন বান্দরবন জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক সকালে বান্দরবন মেঘলার চিড়িয়াখানার নতুন গেট চিড়িয়াখানা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন তিনি উন্নয়ন কাজ শেষ হলে মেঘলা আরও আকর্ষণীয় হবে পর্যটকরাও স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়াতে পারবে বলে মন্তব্য করেন জেলা প্রশাসক বান্দরবনের সরকারি জাকাত ফান্ডের আর্থিক সাহায্য বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছে সকালে বান্দরবন জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বান্দরবন জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক এই সময় ছেচল্লিশ জনকে তিন লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মফিদুল আলম সহ বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন শেষ করব একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাব আরও একবার প্রত্যাবাসন চুক্তির আড়াই মাস পরও থামিনি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রাখাইনে চলছে নির্যাতন তীব্র খাদ্য সংকট খালেদার মুক্তির দাবিতে বিএনপির গণ অনশনে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বিবাদ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ মহেশখালীর আদিনাথ মেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে স্বামী স্ত্রী নিহত আহত আরও চার সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু আর নম্বর ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন